Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и у меня важное объявление по поводу изменений на канале и планов на 2021 год. Если кратко, я решил выпускать только уроки по волосам и шерсти. Что это значит? Видите все эти работы? Так вот, я буду рассказывать, как абсолютно с нуля создать волосы, шерсть, подготовить рендер и закрутить на сток. То есть получать вот такие вот результаты. Но думаю, вы знаете мои работы и их все не нужно демонстрировать. В любой момент вы можете зайти в мою портфолио и посмотреть их все. Также будут видео с making оффами. И кстати, я уже начал записывать видео о процессе создания моего проекта Скорпионица. Уже одно видео находится на канале и для него осталось добавить субтитры. Конечно же, будут разные рендер тесты с волосами и шерстью в разных рендерах. Как я это делал с уже знакомым вам проектом. Это F-Storm, Arnold, V-Ray, Redshift, Octan и так далее. То есть все рендеры, которые я люблю. Буду показывать настройки шейдеров и прочие моменты. И конечно же будет видео о том, как использовать мои ассеты на ваших персонажах и других объектах. Я уже записываю видео о том, как перенести и использовать данную шерсть. То есть этот ассет уже можно купить и использовать в ваших проектах. Естественно будет 3ds Max, Maya Cinema, а не только один продукт. И конечно же, я не забываю об Unreal Engine Olympic Hair. Я продолжаю задавать вопросы Epic Games и уже записываю следующее видео с ответами. Теперь в деталях, почему же я так решил. Я думаю, что многие из вас увидели, что на этой неделе я очень продуктивно начал выпускать уроки и говорить, что закрываю какие-то хвосты. А конкретнее хвосты по Brishify и Chaos Vantage. Это был эксперимент перед одним важным решением, которое вы уже услышали. И которое я уже принял. То есть целую неделю с 7 утра и до 7 вечера, а конкретнее 12 часов в день, я работал над этими уроками. То есть конкретно это раз, два, три, четыре, пять, пять видео. Это было мне интересно и я посчитал, сколько бы я их выпускал в обычном режиме с 7 до 10 утра. То есть 3 часа в день. Это бы заняло 20 дней, а не неделю. То есть я думаю, вы чувствуете разницу и в скорости релиза. Причем нужно учитывать, что я выпустил видео только по двум темам и не все они с озвучкой и монтажом. И если бы я каждое делал как нужно, то ушел бы наверное месяц, а может быть и намного больше. Но это был эксперимент и естественно, имея основную работу, я не могу так делать всегда. И теперь, я думаю, вы понимаете, почему по разным темам я так долго выпускал уроки в 2020 году, да и в предыдущих. То есть я показал, что да, уроки можно выпускать быстрее, если я посвящаю этому целый день, а именно 12 часов. И вы можете реализовать эту идею на постоянной основе. Есть один вариант. Но буду ли я его делать или нет, решать вам. В сообществе я открыл голосование. И уже запустил его. Наверное, пока не все поняли, что происходит до выхода этого видео, но теперь, думаю, будет понятно. Здесь есть такое голосование с вопросом. Вы хотите, чтобы я настроил систему донатов, которая будет ускорять выпуск новых уроков? И варианты ответов. Да, я готов донатить, чтобы ускорить выпуск урока. Или нет, я могу подождать обычный релиз без ускорения. Здесь вы можете голосовать и именно это может повлиять на ускорение релизов новых уроков. Я думаю, месяца будет достаточно, чтобы понять, нужно ли это вам или нет. Посмотрим, что из этого получится. За все время моей активности на канале я экспериментировал с разными темами. И мне действительно это было интересно. Но как вы все знаете или наверное уже догадались, моя самая любимая тема — это груминг. Я профессионал в этой сфере и за 4 года работы я понял, что есть куда еще развиваться. Многое не охвачено и об этом хочется рассказать на канале. То есть полностью сфокусировать все свое время, чтобы охватить все темы, которые я хотел записать в 2020 году. Это и волосы для скульптур, и Hair for Games и много чего еще интересного. Я думаю, многие из вас видели такой момент на канале, когда я начинал тему, например, Real Time Hair часть 4. Выпустил 8 месяцев назад и... То есть ровно 8 месяцев назад вы ждете релиз следующей части и она еще записывается. Почему? Я думаю, вы уже понимаете. Потому что я тратил свое время на разные темы. Например, World Creator Experiments. Я выпускал эти видео чаще и быстрее, потому что сам создатель меня спонсировал. И благодаря этому я отдавал выходные и вы видите, как часто я выпускал эти видео. В отличие от других тем. Но как я и говорил ранее, я пришел к выводу, что даже этим я не хочу заниматься сейчас. Я хочу сфокусироваться на одной сфере и исходя из голосования мы поймем, готовы ли вы спонсировать эти моменты и получать как можно скорее новые уроки. Так вот, 
Так как я профессионал в этом деле и наконец-то понял, как я хочу развивать этот канал дальше. А ведь я реально хочу создать сообщество на YouTube. То есть канал, который будет учить вас делать то, что я делаю я. То есть то, что вы видите в моем портфолио касаемо груминга, а не то, что происходило в папке Otherworks. Да, там вы можете посмотреть, что я делал до груминга, на что я отвлекался, экспериментировал и в каких сферах я работал. Но это уже не мое. Моя любовь — это груминг и лукдев, относящийся к нему. То есть освещение, шейдеры и так далее. То есть я хочу вас научить делать так же. От начала и до конца. Чтобы после просмотра серии моих уроков, вы могли создать полноценный ассет для 3D стоков и продавать его. Хочу отвечать на ваши интересные вопросы по волосам, шерсти и так далее. Я думаю, многие из вас заметили, как в 2020-м изменилась моя Airstation страница. Сейчас там видно конкретно, на чем я сфокусировал свое внимание. Это Grooming, 3D Max Grooming, Maya Grooming, Hair for Games и Grooming, Grooming и еще раз Grooming. То же самое я хочу сделать с YouTube каналом. Так как, если честно, все пошло не так, как я планировал. То есть раньше я не задумывался о последствиях моей деятельности на канале. Например, многие подписчики и новые люди, которые приходят на мой канал или заказчики, которые пишут мне письма сейчас, начали думать, что я такой же профи во всех этих сферах, о которых я записывал уроки. После выпуска уроков по Word Creator и Unreal Engine начало поступать много предложений по Environment. Даже после Brush of Fire уроков, которые без озвучки. Но я ведь не мега профи во всех этих темах. Это ведь просто импровизация. Это просто интерес и многие уроки — это когда вот только сейчас изучил тему и сразу же побежал делиться изученным. По сути, это на канале происходило весь 2020 год. Из-за этого было распыление внимания и некоторые темы не заканчивались и закрывались. Да, это было мне интересно и тогда я хотел развивать канал в, твой, в таком направлении. Было интересно сделать челлендж для себя и посмотреть, что из этого выйдет. Но именно это завело меня в тупик. То есть буквально неделю назад, когда я записывал очередной урок по Брэшифай, нормальный урок, а не то, что я выпустил в третьей и четвертой серии. Да, я планировал записывать нормальные уроки и освещать всю тему очень подробно. И я столкнулся с тем, что захотел купить курс от Джоя, который я показал в последнем видео по Брэшифай. А купить мне нужно было его для того, чтобы я лучше мог осветить эту тему для вас. То есть посмотреть, научиться и стать профи. Я видел, как вы реагируете на такие видео, сколько подписчиков приходит и так далее. Но это на самом деле не так важно сейчас для меня. Ведь я задал себе вопрос. А зачем я это делаю? Зачем это мне? Зачем тратить деньги на курс? Какова цель? Если я профессиональный грумер и могу ответить на каждый вопрос по волосам, шерсти и многие здесь на канале этого ждут. Именно освещение этой темы и это намного интереснее, ведь по сути с этим связана моя душа. То же самое произошло и с Word Creator. Я просто зашел в тупик во время придумывания очередного мира для видео. Да, что-то получалось и создателю нравилось, но я задавался вопросом. А что дальше? Смогу ли я удивлять так же или просто работать за деньги? Чего я естественно не хочу. Ведь я привык отдавать всю душу проекту, а не делать это ради отмазки и финансов. Ведь я вижу, что есть в группе люди, которые делают это лучше меня. Потому что они этим дышат. И мне кажется, что каждый должен заниматься своим любимым делом. Потому что я считаю, что зачем мне заполнять пробелы в знаниях по тем темам, которые не так интересны, как груминг, ради того, чтобы просто делать крутые уроки? Зарабатывать деньги? Нет, мне так не интересно. Так я теряю себя. Я просто такой человек, что если заниматься этим, то нужно нырять с головой, а не ходить по поверхности и быть позером. Да. Я именно это сделал с последним видео по Брэшфай. Да, потому что мне хотелось поскорее закончить этот кошмар и начать заниматься любимым делом. Это сжигало меня изнутри и мешало, очень мешало. Я начал чувствовать, что иду неправильным путем. Так что да, я был готов к хейту и последствиям после выпуска этих видео. В 2020-м я столкнулся с тем, что на канал начало приходить много заинтересованных людей с горящими глазами по разным темам, которые я освещал. За этот год канал очень сильно прыгнул вверх. Очень много людей из этого количества подписались именно в этом году и подарили очень много просмотров. На самом деле это не то, зачем я всегда гнался. Поэтому я и скрыл количество подписчиков на моем канале. Была бы возможность, скрыл бы и количество просмотров. Это не самая главная цель. Ведь мне важно, чтобы люди оценивали контент, а не подписывались только из-за каких-то цифр. Получали полезные знания. Как вы думаете, какие основные темы, которые привлекли этих людей? 
Да, Arnatrix есть в их списке, но в основном это World Creator, Unreal Engine Environments, конечно же рендеры и Phoenix FD. Это самые популярные плейлисты, которые смотрели в 2020 году. И эти люди начали задавать более глубокие вопросы, требующие очень много времени и более глубокого анализа. И чтобы ответить на эти вопросы, мне нужно было просто забыть за груминг, то есть просто полностью перестать заниматься волосами и посвящать все дни этому. Конечно же я не стал этого делать и на канале в последнее время можно было заметить тенденцию закрытых плейлистов. В последнем видео в списке, которое так и называлось Closed Playlist. Да, на протяжении всей моей карьеры, а это около 12 лет, я интересовался многим. Но сейчас я сделал самый важный вывод для себя и об этом я говорил в интервью для Game Dev From Girl. Что нужно фокусироваться на одной теме, чтобы быть крутым профессионалом и только на ней. Посвящать этому все свое время. Так я сделал в работе с заказчиками и уже два года занимаюсь только волосами и шерстью. То же самое я хочу сделать с канала. И еще одно важное заявление. Я больше не буду делать видео без озвучки. Как бы некоторые этого не хотели, чтобы ускорить выпуск урока. Это портит атмосферу канала. Это разрушает то, к чему многие привыкли. И качественно озвученных уроков на YouTube на самом деле очень мало. Я даже видел, как некоторые из вас расстраивались и боялись, что больше не будет голоса. Я вас услышал. Да, есть люди, которые не слышат мой голос и предпочитают субтитры. О них я тоже не забываю. Да, я не могу решить вопрос с английской озвучкой и другими языками. И я думаю, вы помните мою новость о бане таких видео со стороны YouTube. Но я вижу, что мои иностранные друзья это понимают и мало кто из них жалуется. Ведь по просмотрам США стоит на третьем месте. Да, и далее идут разные страны. То есть субтитры действительно важны для этих людей и влияют на развитие канала. Поэтому я тоже трачу много времени на них. Да, это сложное решение и некоторых из вас оно может расстроить. Но на пути к мечте нужно учиться брать ответственность и принимать такие решения, чтобы стать признанным профессионалом в своей сфере. Я действительно получаю удовольствие от создания волос и шерсти. А другие темы это просто не мое. Я это понял. Ведь есть другие каналы, которые освещают их лучше меня. Да я думаю, вы сами это понимаете и видите. Я считаю, что нужно заканчивать все эти импровизации и показывать то, в чем я действительно разбираюсь и готов нырять глубоко с головой. Поэтому, если вы готовы к интересным изменениям, которые я озвучил в этом видео, оставайтесь со мной и вместе прыгнем в 2021 год. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения. С Новым Годом, друзья!